EPJ Rajan Mandriai, Alpa Samyatanagam, Satya Pradhitna Chim, Arachmulana, Satya Pradhitna, Chadangugal, Nadakuga, Vasaya Makrede, Vigasanathanai, Protikimana, Deham, Nerte Mathimangaluda Paranu, Nerte AKG Central, Nedakalamai, Kudikarsh, Narthi Shishama, Deham, Arachmul, Lake Alpa Samy, Munbana Tida, Yadalam, Aramanikur Nagam, the Neda, Patamanu, Patamanu, Guru, the Nekrimai, Satya Pradhna, Chadangal, Larbikim. Governor P. Sadashivam, Satya Vajagam, Chuli Kudukum, Adrishesham Rakana Chaya Salkarthan Shesham Ayrikim, Pangadukuna Adia Mandra Sapha, Yogam Cheriga, Rashpon and Nula, Kudal Vivering Lumai, Leslie Jerimbo, Leslie near the Ekaji Central and the Madeham Kudamanga Lodapam, Rashpon Lumulia Tirno, Nedakalamai, Kudikarshan Arthirno near the Ekaji Central, Adinisham, Adhimipola de Tirikiana, Satya Pratna Charangal Patumu would be Aram Bikim, Eda Kanedakal and Araki and Abdulada, in the Kiana, Satya Pratakula de la Kramigar Nangal, in the Rashpon Nula Kudal Vurangal. This means Mandrimarim, Mandrimarim, Party Nerakam, eleven the name, if they say, Thomas, would pray over CPU Day, Big K Raju, Turangian, Erakan Mara, eleven the Dino, Vijay Basamandri, Nilvil, Sai Mandri, M. Vijay Kumar, Sudangia, Nerakan Marim, Yamele Marim, Mandriji, Sudan, Ulpreula, Nerakan Mar, Evade, Sani Grana, Valia Uru Valia Sadas of Nana in Iraj Mone, Hal Naradi, a tomb, Prana Maide, Ildi Philip, Promukan, Nerakan Mar, Lamane, Isangel Pangadunu, and Uladu, Uladana, Matramella, Alpha Sametrul, Narabati Kramakal, Arabic Queen, Adim, Idumai Vendapata, Adim, Adehat. Vedi Lake Governor Shanikim, Eden Shashmaikim, Satyavadim, Nelgi, Satyapurna, Tarango, Portia, Kua, Leshmi. Leslie John, other bullet and Nerte, Suji Pichu Pole, Mandrimar, Rashtria, Protagar, Emele Mar, Nirevadiver, Vedi, Lipol, the Shingle Kana, Nirevadiver, Tirunda, the Hatana Badim or Picanum, Satyapurna Chadang in a Sakshagam, Production or the Labata Sugar Children, Nerte, and Dana Verda, Port and the Labata. In the Satya Pratna, Chatangal and Vitun Puyana, Adil our Parayana Chilakarnangal, Atharmia, Mayana, Mandasapa Provisionum, Nalgiri Kunade, and Nulagada, our Parama Yaru, Vikunade, Idilum, Satya Pratna, Chatangal, and Vitun Puyana, Nula, Kayam Nerfen, UDF, Yogan, Germany, Shasham Provision, and our Paragim, Kedirno, Adunum, Urivake, Inate, East Arangan, Soba, Kedutuna, Uru, Sampumai, Kardan, Kanila, Ipol, Chief Secretary Arakamolo, Ipol. Mathmala, <laughs>
വഹിക്കുന്നത് ഗവർണറെ അദ്ദേഹം ഡയസിലേക്ക് ആനയിക്കും ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി വരികയും ചെയ്യും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഗവർണറും ഡയസിൽ എത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും ഇ പി ജയരാജിനെ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുക അതിനുശേഷം ഗവർണർ സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ലക്ഷ്മി ലസ്ലി അതുപോലെ തന്നെ നിയുക്ത മന്ത്രിയായ ഇ പി ജയരാജൻ ഇന്ന് രാവിലെ മാധ്യമങ്ങൾ കണ്ടു വിശദമായി കുറെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം എ കെ ജി സെന്ററിലെത്തി നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി പിന്നീട് അദ്ദേഹം രാജ്ഭവനിലെത്തി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നേതാക്കളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ശേഷം ആദ്യം ഗവർണർ ഒരുക്കുന്ന ഒരു സൽക്കാരമുണ്ട് അതിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ശേഷം ആദ്യം മന്ത്രിസഭായോഗം അതിനുശേഷം ഇന്ന് മന്ത്രിയായതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിനുള്ള പൊതുപരിപാടികൾ മറ്റ് ചടങ്ങുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഏതൊക്കെ പരിപാടികൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയ വിരുന്ന് ഗവർണർ ഒരുക്കുന്നുണ്ട് ഈ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ പരിപാടി വീണ്ടും ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നടക്കുന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വ്യവസായിക കായിക മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും തന്റെ വകുപ്പിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളും വകുപ്പിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട വിഷയങ്ങളും സംബന്ധിച്ച തീരുമാനങ്ങളും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് വരികയാണ് അതിൽ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുകയും തീരുമാനമെടുക്കുകയും ചെയ്യും അതായത് മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുക ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിനുശേഷം ചില പാർട്ടി പരിപാടികൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ട് ഇതിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കും ഇ പി ജയരാജൻ അല്പസമയത്തിനകം മന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ് മറ്റ് മന്ത്രിമാർ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ എം എൽ എ മാർ തുടങ്ങിയവരെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ സന്നിഹിതരാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങുകളിൽ സാക്ഷിയാവാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ട് പത്ത് മണിയോടുകൂടി ഗവർണർ പി സദാശിവം ഇ പി ജയരാജന് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും തുടർന്ന് നടക്കുന്ന സൽക്കാരത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുന്ന ആദ്യ മന്ത്രിസഭാ യോഗം ചേരും എ കെ ജി സെൻട്രലിൽ നിന്നുമാണ് അദ്ദേഹം നേതാക്കളെ കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം രാജ്ഭവനിൽ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയത് അവിടെ പ്രത്യേക വേദിയിൽ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇരിപ്പുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അപവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നേതാക്കന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ എത്തുന്നുണ്ട് കുടുംബാംഗങ്ങൾ ചടങ്ങുകൾക്ക് സാക്ഷിയായുണ്ട് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കും എസ് എഫ് ഐയിലൂടെ പൊതുരംഗത്തെത്തിയ ഇ പി ജയരാജൻ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ പ്രഥമ അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായിരുന്നു ദീർഘകാലം സി പി ഐ എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായും തൃശൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുടെ ചുമതലയിലുമൊക്കെ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കർഷക സംഘം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ദേശാഭിമാനി ജനറൽ മാനേജർ എന്നീ ചുമതലകളിലും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിൽ അഴീക്കോട് നിന്നാണ് നിയമസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലും കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മട്ടന്നൂരിൽ നിന്നും നിയമസഭ സഭയിലേക്ക് വീണ്ടും അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മെയ് ഇരുപത്തി അഞ്ചിനാണ് അദ്ദേഹം നേരത്തെ പിണറായി വിജയൻ മന്ത്രിസഭയിൽ വ്യവസായം കായികം വകുപ്പുകളുടെ ചുമതല ഏറ്റത് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും അദ്ദേഹം ആ വകുപ്പുകളിലേക്ക് തന്നെ ആ ചുമതലകളിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരുന്നു ഒപ്പം അദ്ദേഹം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ കാര്യം എല്ലാ സാധ്യതകളും വ്യവസായ വികസനത്തിന്റെ എല്ലാ സാധ്യതകളും കേരളത്തിനായി തുറന്നിടും കേരളത്തിന്റെ വ്യാവസായിക നിക്ഷേപ സൌഹൃദ സംസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ പ്രതീക്ഷയ്ക്കനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും എല്ലാ മേഖലയും വ്യവസായ മേഖലയിലും ഒരു സമഗ്ര വികസനം തന്നെയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് പാർട്ടി ഏൽപ്പിച്ച ദൌത്യം മുന്നണി ഏൽപ്പിച്ച ദൌത്യം അതിന്റേതായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് ശക്തമായി തന്നെ കൊണ്ടുപോകുമെന്നും ഇ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ രാജ്ഭവനിൽ മുന്നിൽ നിന്നുള്ള രാജ്ഭവനിലെ പ്രത്യേക വേദിയിൽ നിന്നുള്ള തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ മന്ത്രിമാരായ ബാലൻ രാമകൃഷ്ണൻ ശ്രീ രാജു മറ്റ് മന്ത്രിമാർ എം എൽ എ മാർ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ എല്ലാവരും തന്നെ രാജ്ഭവനിൽ സത്യപ്രജ്ഞാ ചടങ്ങുകൾ കാണാനായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പത്ത് മണിയോടുകൂടി സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കും നേരത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ് എത്തി അദ്ദേഹത്തിന് ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചിരുന്നു അല്പസമയത്തിനകം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രാജ്ഭവനിലേക്ക് എത്തും അതിനുശേഷം ഗവർണർ പി സദാശിവം പത്ത് മണിയോടുകൂടി സത്യപ്രജ്ഞാ ചടങ്ങുകൾ തുടങ്ങും ആദ്യം വേദിയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ആനയിച്ച ശേഷം
ലക്ഷ്മി ഇപ്പോൾ ഗവർണറുടെ പത്നി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ സദസ്സിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഗവർണർ ഈ ചടങ്ങ് നടക്കുന്ന വേദിയിലേക്ക് ഗവർണർ വരും അദ്ദേഹത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആനയിച്ച് സദസ്സിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ സ്ഥലത്തേക്ക് ക്ഷണിക്കും ഇതിനുശേഷമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഈ വേദിയിലേക്ക് എത്തുക ഇതിനുശേഷം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുകയും ഇടതുവശത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയും ഗവർണറുടെ വലതുവശത്തായി നിയുക്ത മന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന ഇ പി ജയരാജൻ നിൽക്കും ഇതിനുശേഷമാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞാവാദികൾ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും അതിനു മുന്നോടിയായി ദേശീയഗാനം ആലപിക്കുക ദേശീയഗാനം ഉണ്ടാകും ഈ ദേശീയഗാനത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുക ഇപ്പോൾ വൈദ്യുതി മന്ത്രി എം എം മണി ഈ സദസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് ഏതായാലും മന്ത്രിമാരായ എ കെ ശശീന്ദ്രൻ എ സി മൊയ്തീൻ ജി സുധാകരൻ എ ടി ജലീൽ തോമസ് ഐസക് എം എം മണി തുടങ്ങി വലിയ ഒരു നില തന്നെ മന്ത്രിമാരുടെ നില തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഈ ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇപ്പോൾ ഇതിന് നേരിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നു ജി ഡി എഫ് കൺവീനർ വിജയ രാഘവൻ സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ആനത്തോട്ട് ആനന്ദൻ ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങി പ്രമുഖ നേതാക്കന്മാരും ഘടകക്ഷി നേതാക്കന്മാരായ ബിനോയ് വിഷം പന്നിൻ രവീന്ദ്രൻ സി ദിവാകരൻ മന്ത്രി പി രാജു തുടങ്ങിയ ഒരു പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ഒരു നില തന്നെ ഉണ്ട് സാഹിത്യ മേഖലയിൽ നിന്നും പുരുഷൻ കടലുണ്ടി പ്രഭാവർമ്മ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരും ഈ മേഖലയിൽ ഉണ്ട് എന്തായാലും വലിയ തോതിൽ വലിയ ഒരു വലിയ പ്രമുഖരുടെ പങ്ക് പങ്കാളിത്തമാണ് ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഇതാ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പത്നിയാണ് ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാമചന്ദ്ര കടന്നപ്പള്ളി മന്ത്രി ഒപ്പം വരുന്നുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയും അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ വേദിയിലേക്ക് കടന്നും രമൺ ശ്രീവാസവ പോലീസ് ഉപദേഷ്ടാവ് അദ്ദേഹം ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്തായാലും മുഖ്യമന്ത്രി രാജ്ഭവനിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു പ്രത്യേക ചടങ്ങായതുകൊണ്ട് ക്ഷണിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത്തരം വിഷയം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ മുഖ്യമന്ത്രി ഈ സദസ്സിലേക്ക് വരികയുള്ളൂ അതാണ് നടപടി പ്രകാരമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞിൽ അത്തരം നടപടിക്രമങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് എന്തായാലും അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കും ഒൻപത് അൻപത്തി അൻപതിന് മുഖ്യമന്ത്രി ഈ സദസ്സിലേക്ക് വരികയും ഒമ്പത് അമ്പത്തഞ്ചിന് ഗവർണറെ ആനയിച്ചുകൊണ്ട് ആനയിക്കാതെ ആനയിക്കപ്പെടും ഈ സദസ്സിലേക്ക് പത്ത് മണിക്ക് തന്നെ കൃത്യം പത്ത് മണിക്ക് തന്നെ സത്യപ്രജ്ഞ ചടങ്ങ് ചടങ്ങ് ആരംഭിക്കുകയും സത്യവാചകൻ പുസ്തകത്തിൽ ഒപ്പിട്ട ശേഷം ഇത് അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിനുശേഷം ഗവർണർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക വിരുന്ന് ഉണ്ട് ഈ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം ഇ പി ജയരാജൻ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വ്യവസായ കായിക മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യും ലസ്ലി നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ വ്യവസായ മേഖലയ്ക്ക് ഒരു പുത്തൻ ഉണർവ് വീണ്ടും ഇ പി ജെ രാജൻ വ്യവസായ മന്ത്രിയായി തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയിലാണ് വ്യവസായ ലോകം പ്രത്യേകിച്ചും നേരത്തെ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത് തന്നെയാണ് കേരളത്തിനൊരു നിക്ഷേപ സൗഹൃദ സ്വഭാവമുണ്ട് അത് തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള വലിയ ശ്രമങ്ങൾ ആ ഒരു ശ്രമങ്ങളിൽ ആ ഒരു പുതിയ തുടക്കത്തിനായി അദ്ദേഹം വീണ്ടും ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം പ്രതീക്ഷയിലാണ് കേരളത്തിന്റെ വ്യവസായ ലോകം ലക്ഷ്മി ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന്റെ വ്യവസായ നയത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനമാകും തന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെ മാധ്യമങ്ങളോട് അദ്ദേഹം ഇതിനോടകം തന്നെ പങ്കുവച്ചതായിരിക്കും വികസനമാണ് തന്റെ മുന്നിലുള്ളത് വ്യവസായ വികസനത്തിനായി ഉള്ള ശ്രമങ്ങളായിരിക്കും തന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവുക അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും വിവാദങ്ങളോ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ോ പോകാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് കേരളത്തിന്റെ വികസനമാണ് പ്രമുഖ ലക്ഷ്യം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുവെക്കുന്നു മാത്രമല്ല നിക്ഷേപ സൗഹൃദവും വ്യവസായ സൗഹൃദമാക്കുന്ന ആക്കുക എന്നുള്ള എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ നയത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പ്രവർത്തനമാകും തന്റെ വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത് എന്തായാലും ബന്ധുത്വ നിയമ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആക്ഷേപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാർമ്മികത മുമ്പിൽ നിർത്തി രാജിവെച്ചാണ് അദ്ദേഹം മന്ത്രി സഭയിൽ നിന്നും മാറി നിന്നത് എന്നാൽ ഇതിൽ കഴമ്പില്ല എന്ന് കണ്ടെത്തി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹം തിരികെ ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇത് രണ്ടാം മൂന്നാം തവണയാണ് മന്ത്രിസഭ വികസനമുണ്ടാകുന്നത് മന്ത്രിസഭ അടിച്ചുപൊടി നടക്കുന്നത് രണ്ട് തവണ മന്ത്രിമാരുടെ രാജിയിൽ രാജിയെ തുടർന്ന് പുതിയ മന്ത്രിമാർ വരികയും ചെയ്തിരുന്നു രാജിയെ തുടർന്ന് മൂന്നാമത്തെ മന്ത്രിയാണ് ഇ പി ജയരാജൻ അദ്ദേഹവും ഇപ്പോൾ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക്
ജയൻ ബാലഗോപാൽ തുടങ്ങിയ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ വിജയരാഘവൻ തുടങ്ങിയ ഒരു പ്രമുഖരായ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരും ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങ് വീക്ഷിക്കുന്നതിനായും കാണുന്നതിനായും വന്നിട്ടുണ്ട് മന്ത്രിമാരായ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ എ കെ ശശീന്ദ്രൻ എ സി മൊയ്തീൻ എം എം മണി ജി സുധാകരൻ എ ടി ജലീൽ മാത്യു ടി തോമസ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖന്മാർ എല്ലാവരും തന്നെ എ കെ ബാലൻ നിയമമന്ത്രി എ കെ ബാലൻ തോമസ് ഐസക് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് വനമന്ത്രി പി രാജു കടകമത്ത് കടകപ്പള്ളി സുരേന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ മാത്യു ടി തോമസ് എ കെ ശൈലജ സുനിൽ വി എസ് സുനിൽകുമാർ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ മന്ത്രിമാർ എല്ലാവരും തന്നെ ഇന്നത്തെ വേദിയിൽ സന്നിധരായിരിക്കുന്നു എന്തായാലും ഘടകക്ഷി നേതാക്കന്മാരായ സി ഡി വാഹരൻ വൈക്കം ലസ്ലി ലസ്ലി നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു പ്രസക്തമായ കാര്യം ഒരു ധാർമ്മികമായ ഒരു വലിയ തിരിച്ചുവരവ് ശക്തമായ ഒരു മടങ്ങി വരവ് എന്ന് തന്നെ ഇതിനെ പറയേണ്ടി വരും ശ്രീ പി ജയരാജൻ അങ്ങനെ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ വലിയ സാധ്യതകൾ തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും വ്യവസായിക ലോകം ലസ്ലി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വിട്ടുനോക്കുന്ന വലിയ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി വ്യവസായിക ലോകം വിട്ടുനോക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ സർക്കാർ വലിയ ശക്തമായ ഒരു തിരിച്ചുവരവ് നടത്തുന്നു ഈ ഒരു സാധ്യതയിൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ വലിയ ഒരു ശക്തമായ ഒരു മടങ്ങി വരവ് തന്നെയല്ലേ ശ്രീ പി ജയരാജന്റേത് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വ്യവസായ ലോകത്തിലെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വൻ നഷ്ടം നേരിടുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരികയും ഇ പി ജയരാജൻ വ്യവസായ മന്ത്രിയായുടെ ചുമതല ഏറ്റുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തത് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ ഘട്ടങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഇപ്പോഴത്തെ നില പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊതുവെ വിരലിനാവുന്ന ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ലാഭത്തിലായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വളരെ പോസിറ്റീവായുള്ള ഒരു ഒരു നിലയിലേക്കാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വ്യവസായം ലോകത്ത് മാത്രമല്ല വിശേഷ നിക്ഷേപം അടക്കം അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തമടക്കം വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു വ്യവസായ സൗഹൃദ രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇ പി ജെ രാജൻ അതായത് സർക്കാരിന്റെ വ്യവസായ നയം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് പാലിക്കണമെന്ന് കൃത്യതയോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാൾ വീണ്ടും ആ ആ ചുമതലയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അത് വ്യവസായ ലോകത്തിന് സഹായകരമായ തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് കാര്യങ്ങളിലേക്കും എത്തിച്ചേരാനുള്ള നിലയാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുതന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ വികസന പ്രശ്നങ്ങളാണ് തന്റെ മുന്നിൽ വ്യവസായ ലോകത്തിന്റെ സുഗമമായ പോക്കാണ് അദ്ദേഹം മുമ്പോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആശയം അത് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന്റെ വ്യവസായ നയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം തന്നെയാണ് ഇ പി ജയരാജന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകൾ അല്പസമയത്തിനകം ആരംഭിക്കും ഇനി അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകൾക്കായി അവശേഷിക്കുന്നത് നേരത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ ടോം ജോസ് എത്തിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വേദിയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗവർണറുടെ പത്നി ഒപ്പം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പത്നി എന്നിവരും വേദിയിലെത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എം എൽ എമാർ മന്ത്രിമാർ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം തന്നെ വേദിയിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു വൻ സദസ് തന്നെയാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകൾക്ക് സാക്ഷിയാകാനായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് പത്ത് മണിയോടുകൂടി കൃത്യം ഇനി അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകൾക്ക് അവശേഷിക്കുന്നത് പത്ത് മണിയോടുകൂടി ഗവർണർ പി സദാശിവം സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും തുടർന്ന് ഗവർണറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക സൽക്കാരത്തിനു ശേഷം വ്യവസായിക കായിക വകുപ്പുകളുടെ ചുമതല ഏറ്റതിനു ശേഷമുള്ള ആദ്യ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ ഇ പി ജയരാജൻ പങ്കെടുക്കും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ രാവിലെ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടു അതിനുശേഷം എ കെ ജി സെന്ററിലെത്തി നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി അതിനുശേഷമാണ് ഇ പി ജയരാജൻ രാജ്ഭവനിലെത്തിയത് ഇപ്പോൾ വേദിയിൽ നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടിൽ ലസ്ലി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ സി പി ഐ നേതാവ് പനിയൻ രവീന്ദ്രൻ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ വിജയരാഘവൻ മറ്റ് മുതിർന്ന നേതാനത്തല വട്ടമാനന്തനടക്കമുള്ള സി പി ഐ സി പി ഐ എമ്മിന്റെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ എം എൽ എമാർ മന്ത്രിമാർ എല്ലാവരും ചടങ്ങ് സാക്ഷിയാകാനായി എത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും നേരത്തെ രാവിലെ തന്നെ എത്തി നിയുക്ത മന്ത്രിക്ക് ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ചു അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ചടങ്ങുകൾക്ക് സാക്ഷിയാകാനായി എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ മാത്രം നാല് മിനിറ്റുകൾ മാത്രം പത്ത്
ലക്ഷ്മി സദസ്സ് ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്നു പ്രമുഖരെല്ലാം തന്നെ ഈ സദസ്സിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ മന്ത്രിമാർ എം എൽ എമാർ പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി നേതാക്കന്മാർ ഘടകക്ഷി നേതാക്കന്മാർ എൽ ഡി എഫിന്റെ ഘടക നേതാക്കന്മാർ എല്ലാവരും തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വേദിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഗവർണറുടെ ഇടതുഭാഗത്തുള്ള ഇരിപ്പിടമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഗവർണറെ അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹം ആനയിച്ച് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേദി വേദിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തും എന്തായാലും ഇതിനുശേഷം ഇ പി ജയരാജൻ അദ്ദേഹം ഇ പി ജയരാജനെ അദ്ദേഹം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കും ഇതിനുശേഷമാകും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക ഇതിനു മുന്നോടിയായി ദേശീയഗാനം ആലപിച്ചതിനു ശേഷമായിരിക്കും ദേശീയഗാനം ആലപിച്ചതിനു ശേഷമായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചടങ്ങുകൾക്ക് ചടങ്ങുകൾ നടത്താനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ നടത്താനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് മാറുക ഇതിനുശേഷം സത്യ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിയ ശേഷം മാത്രം സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം സത്യവാചകം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഒപ്പിട്ട് മന്ത്രിയായി ചുമതലവേൽക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിനുശേഷം ഗവർണർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക വിരുന്നിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്ത ശേഷമായിരിക്കും പതിനൊന്ന് മണിയോടുകൂടി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ മന്ത്രിസഭാ യോഗ നടപടിയിലേക്ക് പോകുക ലക്ഷ്മി രണ്ട് മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങുകൾക്ക് ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത് ഇ പി ജയരാജൻ പത്ത് മണിയോടുകൂടി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് കേരളത്തിന്റെ വ്യവസായ കായിക മന്ത്രിയായി ചുമതലയേൽക്കും ഇപ്പോൾ ലസ്ലി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വേദിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ മറ്റ് മന്ത്രിമാർ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ എം എൽ എ മാർ മറ്റും വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രമുഖർ എന്നിവരെല്ലാം തന്നെ ചടങ്ങിന് സാക്ഷിയാകാനായി രാജ്ഭവനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്പസമയത്തിനകം ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ് ഗവർണറെ വേദിയിലേക്ക് ആനയിക്കും തുടർന്ന് പത്ത് മണിയോടുകൂടി കൃത്യം ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കും ആദ്യം പ്രത്യേക സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം ഗവർണർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സൽക്കാരത്തിൽ മന്ത്രിയടക്കം പങ്കെടുക്കും അതിനുശേഷമായിരിക്കും അദ്ദേഹം ചുമതലയേറ്റതിനു ശേഷമുള്ള ആദ്യ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുക പിന്നീട് മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിനു ശേഷമായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റ് പരിപാടികൾ ഇന്ന് വ്യവസായ മന്ത്രിയായതിനു ശേഷമുള്ള മറ്റ് പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുക ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു വൻ നിര തന്നെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ ഒരു വൻ നിര തന്നെ മന്ത്രിമാർ എം എൽ എമാർ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ തുടങ്ങിയ ഒരു വൻ നിര തന്നെ ഇപ്പോൾ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിന് സാക്ഷിയാകാനായി എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗവർണർ ജസ്റ്റിസ് പി സദാശിവം ഇപ്പോൾ വേദിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ് അദ്ദേഹം അനയിച്ച വേദിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തുന്നു സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കമാവുകയാണ് രാജ്ഭവനിൽ നിന്നുള്ള തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് E. P. Jairajan, Minister Designate, is present to take the oaths of office and secrecy. I request your permission to present you. Please. Sri E. P. Jairajan, Minister Designate. നിയമപടി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തയും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും 
ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടും മനസാക്ഷിയെ മുൻനിർത്തിയും നിർവഹിക്കുമെന്നും ഭരണഘടനയും നിയമവുമനുസരിച്ച് ഭീതിയോ പക്ഷപാതമോ പ്രീതിയോ വിദ്വേഷമോ കൂടാതെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കും നീതി ചെയ്യുമെന്ന് സഗൗരവം പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു ഇ പി ജയരാജനായ ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി എന്നുള്ള എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ പരിഗണനയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതോ എൻ്റെ അറിവിൽ വരുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും വിഷയം അങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങളുടെ മുറപ്രകാരമുള്ള നിർവഹണത്തിന് ആവശ്യമാകുന്നതൊഴികെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ആൾക്കോ ആളുകൾക്കോ നേരിട്ടോ നേരിട്ടല്ലാതെയോ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയോ വെളിപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് സഗൗരവം പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു The swearing is now complete. ഇ പി ജയരാജൻ മന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു ഗവർണർ പി സദാശിവം അദ്ദേഹത്തിന് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു രാവിലെ പത്തു മണിക്ക് ആരംഭിച്ച സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങ് അഞ്ചു മിനിറ്റ് നീണ്ടു നിന്ന സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ സഗൗരവും മന്ത്രിയായി അദ്ദേഹം ഇ പി ജയരാജൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ചുമതലയേറ്റു വ്യവസായം കായിക വകുപ്പുകളുടെ ചുമതലയാണ് ശ്രീ ഇ പി ജയരാജന് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത മന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷം അദ്ദേഹത്തിനെ മറ്റു മന്ത്രിമാർ അനുമോദിക്കുകയാണ് മന്ത്രിമാരായ എ സി മൊയ്തീൻ രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ കെ ടി ജലീൽ തുടങ്ങി മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ തുടങ്ങി മന്ത്രിമാർ ഇ പി ജയരാജന് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി രാജ്ഭവനിൽ നിന്നും ലസ്ലി ജോൺ ചേരുമ്പോൾ ലസ്ലി അഞ്ചു മിനിറ്റ് നീണ്ടു നിന്ന സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകൾക്ക് സാക്ഷിയാകാൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുടെ ഒരു വൻ നിര തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചടങ്ങുകൾ ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഇ പി ജയരാജൻ മന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റിരിക്കുന്നു എന്താണ് വിവരങ്ങൾ 
ലക്ഷ്മി പത്ത് മണിക്കൂർ തന്നെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുകയും അഞ്ച് മിനിറ്റ് ദൈവത്തിനുള്ള സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാവുകയും ചെയ്തു കേരളത്തിന്റെ വ്യവസായ കായിക മന്ത്രി ഈ പി ജയരാജൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുന്നു സൗഗൗരവും സത്യപ്രതിജ്ഞ ആണ് സൗഗൗരവും ആണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും വലിയ ഒരു വേദി വലിയ പ്രമുഖരുടെ എല്ലാവരുടെയും പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് വർണ്ണാഭമായിരുന്നു ഈ ചടങ്ങ് എന്ന് വേണം പറയാൻ ഇപ്പോൾ രാജ്ഭവനിൽ ഗവർണറുടെ വിരുന്ന സർക്കാരത്തിലേക്ക് എല്ലാവരും തിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വ്യവസായ മന്ത്രിയായി ഇ പി ജയരാജൻ വലിയ ഒരു സദസ്സിനെ സാക്ഷിയാക്കിക്കൊണ്ട് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ലക്ഷ്മി ഇപ്പോൾ മന്ത്രിമാർ എം എൽ എമാർ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ എന്നിവരെല്ലാം തന്നെ മന്ത്രിക്ക് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നത് ലസ്ലി ഇ പി ജയരാജൻ മന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു രാവിലെ പത്ത് മണിയോടുകൂടി രാജ്ഭവനിൽ നടന്ന സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങുകൾ അഞ്ചു മിനിറ്റാണ് നീണ്ടുന്നത് സഗൗരവും മന്ത്രിയായി ഇ പി ജയരാജൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു ഇനി അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഗവർണർ ഒരുക്കുന്ന ചായ സൽക്കാരത്തിൽ മന്ത്രി പങ്കെടുക്കും അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം മന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷമുള്ള ആദ്യ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും ഇപ്പോൾ പാർട്ടിയിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ മറ്റ് മേഖലകളിലുള്ളവരെല്ലാം തന്നെ ഇ പി ജയരാജന് മന്ത്രിയായതിനു ശേഷം ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിന്റെ തത്സമയ ദൃശ്യമാണ് രാജ്ഭവനിൽ നിന്നും കാണുന്നത് ലസ്ലി ജോൺ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുമ്പോൾ ലസ്ലി ഒരുപാട് ആശംസകൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവരും അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ആശംസകൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശ്രീ പി ജയരാജൻ ചായ സൽക്കാരം ഗവർണർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സൽക്കാര ചടങ്ങുകൾ അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ആരംഭിക്കും ഇപ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ശ്രീ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിയും അടക്കമുള്ളവർ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു നേരത്തെ മന്ത്രിമാർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചിരുന്നു ആരൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആശംസ അർപ്പിക്കുക ഇപ്പോൾ അവിടെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ പുതിയ വ്യവസായ കായിക മന്ത്രിയായി ഇ പി ജയരാജൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുന്നു രാവിലെ പത്ത് മണിയോടുകൂടി രാജ്ഭവനിൽ ആരംഭിച്ച സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങുകൾ അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് നീണ്ടുന്നത് സഗൗരവും മന്ത്രിയായി ചുമതലയേൽക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലുകയായിരുന്നു ഗവർണർ പി സദാശിവം പത്ത് മണിയോടുകൂടി എത്തുക എത്തിയതോടുകൂടിയാണ് ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചത് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിനെ വേദിയിലേക്ക് ആനയിച്ചത് തുടർന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങുകൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് നീണ്ടു നിന്ന ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചു അതിനുശേഷം മന്ത്രിമാർ കേരളത്തിലെ മറ്റ് മന്ത്രിമാർ അദ്ദേഹത്തിന് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ലെസ്ലി ജോൺ ചേരുകയാണ് രാജ്ഭവന് മുന്നിൽ നിന്നും തത്സമയ വിവരങ്ങളുമായി ലെസ്ലി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് പോലെ ആശംസകൾ കൊണ്ട് എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ അനുമോദനങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുകയാണ് വലിയ ഒരു ചടങ്ങ് വലിയ പ്രൗഢഗംഭീരമായ ഒരു ചടങ്ങിൽ ഒരുപാട് പേർ പങ്കെടുത്തു അഞ്ചു മിനിറ്റ് നീണ്ടു നിന്ന ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു ഇനിയുള്ള പരിപാടികൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ലക്ഷ്മി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വ്യവസായ മന്ത്രിയായി ഗൗരവുമാണ് ഇ പി ജയരാജൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സത്യപ്രതിജ്ഞ ഒരു ചടങ്ങിൽ പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ എല്ലാവരും തന്നെ പങ്കെടുത്തു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രമുഖ മന്ത്രിമാരായ തോമസ് ഐസക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ധനമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ മന്ത്രിമാരെല്ലാവരും തന്നെ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എൽ ഡി എഫ് ലെ പ്രമുഖ നേതാക്കന്മാരെല്ലാം തന്നെ ഇന്നത്തെ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ എ വിജയരാഘ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കന്മാരും സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുമായും കുടുംബവുമായാണ് ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയത് ഇ പി ജയരാജന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഇന്നത്തെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങ് പങ്കെടുക്കുകയും ഇത് വീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവർ പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങിന് ശേഷം ഇന്ന് പതിനൊന്നോ മണിയോടുകൂടി മന്ത്രിസഭാ യോഗം ചേരുന്നുണ്ട് മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ ഇ പി ജയരാജൻ പങ്കെടുക്കുന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗമാണ് ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്നത് സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ശേഷം ഗവർണർ ഒരുക്കിയ ചെറിയ ഒരു വിരുന്നുണ്ട് ഈ വിരുന്നിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ ഔദ്യോഗിക പദവി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ആദ്യത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലേക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്നത
കാലത്ത് വലിയ തോതിൽ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടക്കം വലിയ നഷ്ടത്തിലേക്ക് ഉപ്പുകുത്തിയ ഘട്ടമായിരുന്നു എന്നാൽ എൽ ഡി എഫിന്റെ വ്യവസായ നയം അനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചുക്കാൻ പിടിക്കുകയും പിന്നീട് ചില വിവാദങ്ങളുടെ പേരിൽ പുറത്തേക്ക് മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്നും പുറത്തു പോകേണ്ടി വന്ന അവസ്ഥയുമായിരുന്നു ഇ പി ജയരാജൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇതെല്ലാം തന്നെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കി അദ്ദേഹം തിരിച്ച് വീണ്ടും വ്യവസായ മന്ത്രിയായി വരുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ നിലയനുസരിച്ച് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ വളരെയേറെ മുന്നേറുകയും വലിയ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുകയും ലാഭത്തിലേക്ക് പോകുന്ന അവസ്ഥയുമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോഴുള്ള വ്യവസായ നയത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള നടപടി വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്ക് അദ്ദേഹം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹം കൃത്യമായി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നു വികസനമാണ് തന്റെ മുന്നിലുള്ള ലക്ഷ്യം കേരളത്തിന്റെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനാവാനാണ് താൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലാതെ വിവാദങ്ങൾക്കേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കാനോ വിവാദങ്ങളിലേക്ക് പോകാനോ തനിക്ക് താൽപ്പര്യമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിനുശേഷമാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങ് പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം രാജ്ഭവനിലേക്ക് എത്തുകയും സത്യപ്രതിജ്ഞ ഗൗരവം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് മടങ്ങുന്ന അവസ്ഥയുമുണ്ട് എന്തായാലും ഗവർണർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾ ഗവർണർ ഒരുക്കുന്ന ഹ്രസ്വമായ ചെറിയ ഒരു സൽക്കാരത്തിൽ പങ്ക് ചേർന്നതിന് ശേഷം പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നടക്കുന്ന പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നടക്കുന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് ചെയ്യുക പ്രധാനമായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ധാർമ്മികവും ശക്തവുമായ ഒരു തിരിച്ചുവരവ് ആദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വ്യവസായ മന്ത്രിയായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ ലക്ഷ്മി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് വല്ലാത്ത മോശം അവസ്ഥയിലായ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള വലിയ വെല്ലുവിളി അതിനുശേഷം അത് ശക്തമായ നിലയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിനായി ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീന്റെ നേതൃത്വത്തിലും അത് ശക്തമായി തന്നെ പോകുമ്പോൾ വലിയ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തുകയാണ് രണ്ട് രീതിയിൽ ഒന്ന് ധാർമ്മികമായ ഒരു തിരിച്ചുവരവ് ഒപ്പം വ്യവസായ വകുപ്പിലേക്ക് ശക്തമായി തിരിച്ചുവരവ് ഇതൊരു പുതിയ ഉണർവ് ഊർജം നൽകില്ലേ സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ വ്യവസായ മന്ത്രിയായി കായികമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് രാവിലെ പത്തു മണിക്ക് രാജ്ഭവനിൽ നടന്ന ചടങ്ങുകളിൽ ഗവർണർ പി സദാശിവം സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അടക്കമുള്ളവർ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം മന്ത്രിമാർ എം എൽ എമാർ മറ്റേ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ എന്നിവരെല്ലാം തന്നെ ശ്രീ ഇ പി ജയരാജന് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഗവർണർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ചെറിയ സൽക്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹം പോവും അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം മന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷമുള്ള ആദ്യ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും അതിനുശേഷമായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റ് പൊതുപരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുക ഏതായാലും കേരളത്തിന്റെ ഇരുപതാമത്തെ മന്ത്രിയായി ഇ പി ജയരാജൻ ചുമതലയേറ്റിരിക്കുകയാണ് രാവിലെ പത്തു മണിക്ക് രാജ്ഭവനിൽ ആരംഭിച്ച ചടങ്ങുകൾ അഞ്ചു മിനിറ്റാണ് നീണ്ടുന്നത് സഗൗരവും മന്ത്രിയായി ചുമതല അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന വ്യവസായ കായിക വകുപ്പുകൾ തന്നെയായിരിക്കും അദ്ദേഹം വീണ്ടും കൈകാര്യം ചെയ്യുക കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി രാജ്ഭവനിൽ നിന്നും ലസ്ലി ജോൺ ചേരുമ്പോൾ ലസ്ലി നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടിൽ ലസ്ലി തന്നെ അത് പറയുകയുണ്ടായി ഒരു ശക്തമായ ധാർമ്മികമായ തിരിച്ചുവരവ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നേരത്തെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അദ്ദേഹം വ്യവസായ മന്ത്രിയാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് വല്ലാതെ മോശം അവസ്ഥയിലായി പോയ പൊതുമേഖലാ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള വലിയ വെല്ലുവിളി അതിൽ നിന്നൊക്കെ കരകയറി ഇപ്പോൾ വ്യവസായ വകുപ്പ് വളരെയധികം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ തിരിച്ചുവരവ് ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഇരട്ടി ഊർജം നൽകില്ലേ തീർച്ചയായും വലിയ നഷ്ടത്തിലേക്ക് പോയ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ തിരിച്ച് പുനർജീവിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലാഭത്തിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ച അതിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ച മന്ത്രി എന്ന നിലയിലാണ് ഇ പി ജയരാജിനെ അറിയപ്പെടുക ബന്ധുത്വ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായ ചില ആക്ഷേപങ്ങളിൽ ധാർമ്മിക ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു നടത്തുന്ന മന്ത്രിസ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യവസായ മന്ത്രി എന്ന നിലയിലും രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് എന്ന നിലയിലും സംശുദ്ധ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തന പ്രവർത്തകൻ എന്ന രീതിയിലും ആണ് ഇ പി എ അറിയപ്
വീണ്ടും സെക്രട്ടറി ചെയ്ത് അധികാരമേൽക്കുമ്പോൾ അത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നിലയിൽ അതായത് വ്യവസായ വ്യവസായ നിലനിൽപ്പിനെയും വ്യവസായത്തിന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്കുമുള്ള വലിയ ഒരു വലിയ ഒരു ചൂടുവെപ്പ് എന്ന് വേണം നമുക്ക് കരുതാൻ ഇ പി ജയരാജൻ വ്യവസായം യുവജനക്ഷേമം കായിക മന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റിരിക്കുകയാണ് രാവിലെ രാജ്ഭവനിൽ നടന്ന സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഗവർണർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ചെറിയ സൽക്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി മന്ത്രി പോയിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം മന്ത്രിസഭായോഗം ഉണ്ടാകും അദ്ദേഹം മന്ത്രിയായതിനു ശേഷം ചേരുന്ന ആദ്യ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിനു ശേഷമായിരിക്കും മറ്റ് പൊതുപരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുക ഏതായാലും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വ്യവസായ നയ രൂപീകരണ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വ്യവസായ നയ രൂപീകരണ വേളയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മന്ത്രി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇ പി ജയരാജന് കിട്ടുന്ന വീണ്ടും ലഭിക്കുന്ന വലിയൊരു ആദരം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മന്ത്രിസ്ഥാനം വികസന കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വികസന കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കുള്ള അംഗീകാരം കൂടിയാണ് ഈ മന്ത്രിസ്ഥാനം ഏതായാലും ഇ പി ജയരാജൻ കേരളത്തിലെ വ്യവസായ യുവജനക്ഷേമ കായിക മന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വിശദാംശങ്ങളാണ് രാജ്ഭവനിൽ നിന്നും ലസ്ലി ജോൺ നൽകിയത് ഇ പി ജയരാജൻ മന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു രാജ്ഭവനിലാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ നടന്നത് വ്യവസായ മേഖലയുടെ വികസനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ രാവിലെ അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി രാജ്ഭവനിൽ നിന്നും ലസ്ലി ജോൺ ചേരുമ്പോൾ ലസ്ലി വളരെ ലളിതമായ ചടങ്ങുകൾ പത്ത് മണിക്ക് ആരംഭിച്ച സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങുകൾ അഞ്ചു മിനിറ്റ് നീണ്ടു നിന്നു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം മന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ശേഷം ആശംസകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഗവർണറുടെ സൽക്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണോ അതിനുശേഷം മന്ത്രിസഭായോഗം എപ്പോഴായിരിക്കും യോഗം ആരംഭിക്കുന്നത് ലക്ഷ്മി രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് തുടങ്ങിയ ഋത്വമായ ചടങ്ങിലായിരുന്നു സത്യപ്രതിജ്ഞ അദ്ദേഹം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് വ്യവസായ കായിക മന്ത്രിയായി അദ്ദേഹം കേരളത്തിന്റെ ഇരുപതാമത്തെ മന്ത്രിയായി അദ്ദേഹം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ഗൗരവമാണ് അദ്ദേഹം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് കായിക വ്യവസായ ലോകത്തേക്ക് തന്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ ചുമതലയേറ്റിയിരിക്കുന്ന വകുപ്പിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്നതിന് വലിയ വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വ്യവസായ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് അനായസമായി ചുമതലകൾ കുറിക്കാൻ കഴിയും എന്തായാലും ഗൗരവ ചട്ടപ്പത്തിനു ശേഷം ഗവർണർ ഒരുക്കിയ ചെറിയ സൽക്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്നത് ഇതിനുശേഷം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം ഇന്നത്തെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നടക്കുന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിനുശേഷമായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഓഫീസിൽ ഓഫീസിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വീകരണം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനുശേഷം ഓഫീസിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുമതലയിൽ വ്യാപൃതനാകുകയും ചെയ്യും ലസ്ലി അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് കേരളം കാലവർഷത്തിന്റെ കെടുതിയിൽ വലിയ ദുരന്തം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ വളരെ ലളിതമായ ചടങ്ങുകളിലൂടെ മാതൃകാപരമായ ഒരു നീക്കം അതായത് വളരെ ലളിതമായ ചടങ്ങുകൾ പന്തലും മറ്റും ഒഴിവാക്കി രാജ്മൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ലളിതമായ രീതിയിലുള്ള ചടങ്ങുകൾ വലിയ മാതൃകാപരമായ രീതിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ വളരെ ആശ്വാസകരമായ ഒരു വാർത്ത തന്നെയാണത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇത്രയും വലിയ ദുരന്തം ഒരു വശത്ത് നടക്കുമ്പോൾ മറുവശത്ത് വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സത്യപ്രതിജ്ഞ പൂർത്തിയാക്കി ഇപ്പോൾ ചെറിയ സൽക്കാരത്തിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് പതിനൊന്ന് മണിയോടുകൂടി മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ െ വലിയ ഒരു മാറ്റം വ്യവസായിക മേഖലയ്ക്ക് വീണ്ടും അദ്ദേഹം മന്ത്രിയാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന വലിയ പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് വ്യവസായ ലോകം പ്രത്യേകിച്ചും ലക്ഷ്മി നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ വ്യവസായിക നയം രൂപീകരിക്കുന്ന വേളയിലൊക്കെ അദ്ദേഹം മന്ത്രിയായിരുന്നു അതിൽ ഉടനീളം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു തിരിച്ചുവരവ് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരള ജനതയെ സംബന്ധിച്ച് വ്യവസായ മേഖലയുടെ ഉണർവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചും വലിയൊരു ആശ്വാസകരമായ ഒരു വാർത്ത തന്നെയാണ് അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ലക്ഷ്മി തീർച്ചയായും ലക്ഷ്മി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാരണം ഞാൻ ലക്ഷ്മി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് കാലത്ത് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ വ്യവസായ നയം അതനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ എ സി മൊയ്തീൻ ആയാലും മുൻപ് ഇ പി ജയരാജനായാലും സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് ഈ നിലപാടിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനം മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ ഇ പി ജയരാജൻ വലിയ തോതിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ബന്ധുത്വ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്ന ഘട്ടത്തിൽ അതിൽ ധാർമ്മികത ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ധാർമ
അധികാരം ഏൽക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ രൂപീകരിച്ച വ്യവസായ നയം അനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകുകയും ഒപ്പം തന്നെ വ്യവസായ ലോകവുമായി അടുത്ത് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ചുമതല വളരെ സുഗമമായി മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും ഗുണകരവും അനുകൂലവുമായ ഘടകം അത്തരത്തിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുമതലകൾ വഹിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനത്തിലും വ്യവസായ ലോകത്തിന്റെ ഒരു നിമിഷം ഇടപെടുകയാണ് ലസ്ലി വളരെ പെട്ടെന്ന് മടങ്ങി വരാം ലസ്ലിയിലേക്ക് തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഇടവേള ഇ പി ജയരാജൻ വീണ്ടും മന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു വ്യവസായം യുവജനക്ഷേമം കായിക വകുപ്പുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് രാജ്ഭവനിൽ നിന്നും ലസ്ലി ജോൺ അല്പസമയത്തിനകം ചേരും നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ വലിയൊരു ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവാണ് ശ്രീ ഇ പി ജയരാജൻ മന്ത്രിയായതിലൂടെ വീണ്ടും നടത്തിയിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും അദ്ദേഹം മന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുന്നു രാവിലെ പത്തിന് രാജ്ഭവനിൽ ഗവർണർ ജസ്റ്റിസ് പി സദാശിവത്തിന് മുന്നിലായിരുന്നു സത്യപ്രതിജ്ഞ പന്തലും എല്ലാം ഒഴിവാക്കി വളരെ ലളിതമായി രാജ്ഭവൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങുകളിലായിരുന്നു സത്യപ്രജ്ഞ നടത്തിയത് ഇരുന്നൂറ് പേരെ മാത്രമാണ് ആ ചടങ്ങിന് ക്ഷണിച്ചിരുന്നത് രാജിവെച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് മാസത്തിനു ശേഷമാണ് ജയരാജൻ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയിരിക്കുന്നതും അതും ശക്തമായ ധാർമ്മികമായ ഒരു തിരിച്ചുവരവാണ് വ്യവസായ മന്ത്രിയായി അദ്ദേഹം വീണ്ടും നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതോടെ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം മന്ത്രിയായതോടുകൂടി മന്ത്രിമാരുടെ എണ്ണം ഇരുപതാകും സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം ഗവർണർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സൽക്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് മണിയോടുകൂടി മന്ത്രിസഭാ യോഗമുണ്ട് അതിൽ അദ്ദേഹം മന്ത്രിയായതിനു ശേഷമുള്ള ആദ്യ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ തന്നെ വകുപ്പുകളുടെ പുനഃസംഘടന ഗവർണറെ അറിയിച്ച് വിജ്ഞാപനമാക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ വ്യവസായ വകുപ്പ് യുവജനക്ഷേമം കായിക വകുപ്പുകളാണ് ഇ പി ജയരാജന നൽകിയിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും വ്യവസായ മന്ത്രിയായി അദ്ദേഹം ചുമതലയേൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇ പി ജയരാജന്റെ വികസന കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കുള്ള അംഗീകാരം കൂടിയാണ് ഈ മന്ത്രി സ്ഥാനം കേരളത്തിന്റെ വ്യവസായ നയം രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ വലിയ ഇടപെടൽ നടത്തിയ ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് ശ്രീ ജയരാജൻ ഇനി മറ്റു ചില വാർത്തകൾ ചുരുക്കത്തിൽ